，云阁姑娘智勇双全，不让须眉，一并表扬。谢皇上恩典。云哥，建议大夫，请自重。云哥，你真是厉害！我要敬你一杯，要替所有的汉族女子谢谢你。有你这样的妹妹，我实在是太高兴了。我看呀，有我这样的妹妹倒没什么，反倒是有大哥那样的夫君，才是姐姐最骄傲的吧？说什么呢？云姑娘，这是霍姑娘给您敬的酒。这酒是敬你的还是敬我的呀？今日头一回进宫，便让我大开眼界。这宫里啊，还有很多更好玩的东西呢，我带你去啊。云哥，我竟不知道你有这般功夫，你还有什么我不知道的？我这哪算是功夫啊？我只不过是闲来无事，跟我哥偷学了几招，比划比划还行。哦、所以说，你是故意设计阿丽亚与你文斗的？因为我知道，燕塞的姑娘在他们十三岁的时候，就会收到自己的父兄送他们的弯刀，等到他们遇到意中人的时候，就把弯刀送给意中人。阿丽亚的弯刀还在身上。证明啊，他还没有定情，所以他肯定会顾忌到武斗的后果。我故意吓唬吓唬他。你呀、啊，壮<笑>观吧？嗯，这是我让林哥哥差人造的。之前我带小妹来玩的时候，她刚开始啊可怕高了，之后玩的比我还开心呢。<笑>哎，姐姐怕高吗？我才不怕呢。我还挺喜欢居高临下的感觉的，走，咱们赶紧上去，走走。霍光正处心积虑的寻找除去你和云哥的机会，你这样前去，岂不是正中人家下怀？那霍光的耳目，也得有命回去禀告才行啊。我的事情不用你操心，放手。你有没有觉得我们仿佛置身蓬莱仙境一样？是啊，这是我此生见过的最美的景色了。啊！喂，小心一点啊！真美啊，云哥，真漂亮。哟，想不想玩？是美人啊！风月，抹茶。来吧，美人！别过来！走开！走开！走开！走开！走开！想找他的错处，你怎么一点都不为他考虑？这是皇上该考虑的问题。他既然敢留，就要有能耐守护。
是谁吗？<笑>你是宫女儿，还是个很美丽的宫女儿。不过你主子已经把你赏给我了。走开！我是皇上后宫的夫人。给你蒙谁呀、啊？你们若是敢伤害徐姐姐，我一定要让皇上灭了你们九族。假冒皇上的名，那也是灭族之罪。除了皇后啊，我可还没听说皇上册封过哪位夫人呢啊！小丫头，胆子倒不小，敢骗你爷爷我，给我下去！徐姐姐。云哥，云哥，皇上，云哥，云哥，公爵，云哥怎么样啊？寒气如飞，需要马上治疗。女儿。快去叫太医！皇上，皇上，皇上，皇上，快送皇上回宫！娘娘，小的为朕保护皇上之责，实在罪该万死，请娘娘治罪。于尊官，你先起来吧。就算要罚。也要先等皇上醒来再行处置。眼下，本宫只盼着皇上赶快清醒。启禀皇后娘娘，皇上身子虚弱，又大受寒气，所幸及早救治，现已无大碍，只需静养几日便可复原。那就好。余总管，先送太医出去吧。喂，臣告退，请。
，我不会死的。等你醒来，我们在一起，赏梅下棋。你喜欢银杏树，我们就在银杏树下，你吹笛，我唱歌，夫唱妇随，好不好？只有在这个时候，我才能好好的跟你说话；也只有在这个时候，你才能听见我说话。你太累了，好好睡一觉，做个好梦。等你醒来，什么都过去了。云哥，云哥，你在哪儿？云哥，云哥，云哥，你醒醒！云哥，好不容易找到你，我不会再让你离开我了。云哥，云哥。你的背影若隐若现，连呼吸都变得遥远。感谢老天爷，只要你能回来，我可以什么都不要，什么都不要。手里全是你温度，不敢看，不敢想，你的记忆变模糊。雨落尽，在风中，一伸手，却一场空。我不再想为什么伤心，我保证，今后你想去什么地方，就去什么地方，我会永远都陪在你身边。云哥，跟着你的心走，无需顾念你我昔日的誓言，我只要你像儿时一样快乐。此外。别无所求。这是我曾经最喜欢的东西，可惜后来才明白，它不属于我。它本来是属于你的，只是你不要吧。谢谢你冒着生命危险救我。过去的事，我只会记得好的，忘掉坏的。希望你也是。的记忆变模糊，你落在风中，你伸手却林哥哥，林哥哥，在云中，你回忆就随我。不要离开我，林哥哥！不要离开我，只要你愿意，我永远都不会离开你。怎么是你？林哥哥呢？我刚刚明明看到的是林哥哥。他被救了，受了点吞害，暂时没有办法离开你。我去找林哥哥。你现在身体不宜走动。放开我！放开我！放开我！你现在不宜走动。我非要去喊你，只能抱你去。你这个卑鄙小人！放开我！傅园，莫尘。你可以喊的全宫人都知道。不是。去，还是不去？当然去。林哥哥，林哥哥，放我下来！你放我下来！云姐姐来了，皇帝哥哥该醒来了吧？
，皇帝哥哥，林哥哥，云哥，云姐姐，云哥，林哥哥，你没事吧？我没事，不用担心。你呢？身上的伤要紧吗？我没事，林哥哥。我刚刚在梦里不停地喊你，都喊不醒你。我以为我就要失去你了。方才我也做了个梦，梦到你昏迷不醒，我们竟然做了同一个梦。确定，不能没有彼此。云姐姐来了，皇帝哥哥就不贪睡了。我们让小妹担心了，只要你们平安就好了。小妹，知道此事是何人所为吗？已交由于大总管去处理。皇帝哥哥身体尚未康复，先不宜劳心。此事。明日再谈，尚不为迟啊。小妹说的是，刚才她说你伤得不轻，现在最重要的就是赶紧养好身子，我们来日方长。好。哦，孟大夫，臣在。云哥的伤有无大碍？云姑娘。虽未伤及内脏，但坠落时冲力太大，伤到了筋骨，不宜走动，需细心照看，方能转好。听见没有？你还是回去休息吧。你把伤养好了，我才能安心。我不走。这里有小妹的，放心吧。我明日就来看你。孟大人，你也劳累了一天，请先回去吧，剩下的事容后再议。好，臣告退。云姐姐，张太医说了，皇帝哥哥只要醒来就没事了。这天寒地冻的。你身上还有伤，你若是病了，皇帝哥哥可是会伤心的。你先回去歇着，这里有我。谢谢小妹。若林哥哥有什么异状，马上差人来通知我，一定。谢谢。在。宋云姐姐回宣誓殿。喂。
爹，爹爹，女儿有话要说。让他们进来。回家。所做之事，虽然有思虑不周之处，但毫无过错。您如此责罚，让我们怎么心服？成军，你有何不服？其一，霍家只能依附于太子，方能保家族日后安宁。可如今，云哥得宠于皇上，若他先诞下皇子，虽然出身低微，要封后也不无可能。上官皇后被废，如同断去我霍家一臂。哥哥要除去云哥，何错之有？其次，皇上迟迟不与小妹圆房，今日国宴，皇后只坐于侧位，皇上如同当着全天下人的面，重重的扇了霍家一耳光。如果我们保持沉默，那朝中大臣今后更会变本加厉，光是后宫的女人就会源源不断。我们挡得了一个，两个，我们能挡得了全部吗？哥哥今日回敬了皇上，也是让百官们知道，虎须不可轻履，何错之有？第三，两名贼人已经被灭口，即便皇上知道这是霍家所为，无凭无据，他又能怎样？难道会拿一个宫女要挟爹爹吗？听你这番说辞。他竟然毫无过错，我的计划全被他搞乱了。哥哥唯一做错的地方就是，既然出手，就不该落空。他既然决定今日除去云哥，那就应该知会爹爹一声，让您帮忙把宴席上的人全部稳住，不许任何人随意离开，不许任何人将消息传入。倘若真是如此，那哥哥此时就应该在家里接受家人们的敬酒。不过哥哥知错，父亲有一半的责任。如果哥哥知道您不会介意杀掉云哥，又怎么会鲁莽行事不告诉您呢？哥哥就是捉摸不透爹爹的心思。才自作主张的。来人，把公子抬回房间去。喂。慢点，慢点，慢点，云儿。你给我好好反省，若再有差错，看我怎么收拾你。到我房间，把皇上赏的药酒给雨儿涂上吧。你也起来吧。所有的事情都按照您的吩咐去做了。如成军所言，如果皇上日后追究此事，绝对不会追查到我们头上，更不会连累到我们霍家。我累了有什么话，你尽管说吧。女儿知道，经过今日一事，要想再除去云哥，比登天还难。这天下是刘家的，爹爹并不想为难皇上。只是毕竟皇上年纪尚轻，长政经验不足，空有理想抱负，却不得其法。是颇让人担忧啊！爹爹身上背负先皇重任，责无旁贷呀、啊。女儿明白爹爹的用心
，只怕皇上不明白，无法领会您的好意。如今，皇上心里只有云哥，跟小妹的关系又非常疏离，小妹想诞下龙翼的机会已经十分渺茫了。成君，想要得到皇上的信任，恐怕得尽快。那。爹爹就尽快安排，让成军入宫，替爹爹分忧吧。好，这是我特意为平君开的药方，按此药方服用，平君的伤应该恢复的快些。多谢孟兄记挂，太医特来为平君诊治过，幸好只是伤了筋骨，只要坚持服药，好好歇着，应该无大碍。这就好，孟兄，昨日多亏你出手相救，否则后果不堪设想。活儿年幼，不能失去母亲。没有母亲的童年，简直是生不如死。听孟兄所言，好像感触良深。难道孟兄也是幼年失母？在下有事在身，先行告退了。请。胡儿，胡儿在哪？平君，没事的，胡儿好着呢。胡儿，你放心，有我在。哥，云哥呢？云哥好不好？我要去看看他。哎、你快躺下，平君。听话，云哥已经安然无恙了。你若想见他，等你病好了，我陪你一起去。那日降服克尔达达王子，孟觉绝功至伟。朕联想到日前，大司马曾提及边塞与大汉结盟之事，这孟觉确实是一个不可多得的人才。朕想留他为朝廷效力。该给他什么职位？大司马有何高见？臣认为，可以将孟觉升到执笔两千担的光禄大夫，在家风几世中，让他可自由出入宫廷。他若有事禀报皇上时，也比较方便。就照大司马的意思，赐孟觉升官。孟觉年纪尚轻，还有许多不足的地方，难得大司马用人为才，不计旧恨。盼日后，大司马能好好调教孟觉，也好让他早日为大司马分忧解劳。只要是皇上想用的人才，臣定当竭尽全力将他放到合适的位置。为什么要往树上挂彩金？云姐姐说，他们塞外有个习俗，只要姑娘们把写了心愿的彩金系到树上，写足一百条，心愿就能达成了。对啊，所以我今天叫小妹跟大家一块来许愿。看看你们写了什么？哎，不能看，这些都是我们女孩子家的秘密，看了就不灵了。那你们这百条彩金，写完了没有？我的写完了，都挂上了。小妹的还没写呢，我我的心愿还要慢慢想呢，要不然你们先去下棋吧，过会儿去找你们。那我们等你。嗯
这里是整个宫中我最喜欢的地方。每次坐困愁城，只要到这里站一站，就会觉得天地无限广阔，心宽了，所有烦恼之事也都迎刃而解了。我心中烦恼之事也顺利解决了。能告诉我吗？我从高处坠下的时候，心存遗憾，总觉得好多事情还没有去做。人生有太多的不可琢磨，我不想走到尽头还心存遗憾。你最想做的是什么？跟你在一起啊，在你我那个共同的梦中。我终于知道了自己的心意，我决定收回我们的一年之约。谢谢你，谢谢你愿意留在我身边，林哥哥。你喜欢当皇帝吗？你喜欢留在这皇宫中吗？我不喜欢当皇帝，也不愿留在这皇宫中。我从出生至今，最快乐的日子，就是和你在大漠中度过的那几日。这里的风景虽美，但却远不及宫外风景的千变万化。这里虽有美酒佳肴、锦衣华服，却远不及宫外自由自在的过日子。可是我愿意留在这里。我终于知道鸟儿被困在笼子里的感觉了。云哥，委屈你了。我可是心甘情愿做笼中鸟，只要能唱歌给心爱的人听，即便是被束缚，也是种幸福。人跑到哪里去了？这孩子，伤都没好，又跑哪儿去了？程军，你赶紧吩咐人把你哥找回来。这要是让你爹知道，非得大发雷霆不可。女儿明白。公子慢走啊，慢走啊，下次再来啊，一定要找我啊，再来啊。走吧。喂喂，停停停停停，停脚！吵死了！你你们回去吧，本公子自行恢复。啊，喂喂，哇哇，哎呦，哎呦杀就杀我吧，是我想除掉云哥，我哥哥不过是帮我的忙而已。动手吧，你杀了我，这样我就不用日日夜夜再守这份家了。我成军发誓，总有一天会让你生不如死。
小妹，你的红梅绣的真好看。在宫中长日无聊，不是下棋就是绣花。哪像云姐姐那么自由自在的，能去那么多地方，我可羡慕了。以后有机会啊，我带你出宫，你一定会喜欢的。真希望那一天真的会来。啊，云姐姐，你没事吧？嗯，没事。我这手啊，做菜很灵活，一绣花就不灵光了。万事开头难嘛，你先歇一会儿。小妹，我看你屋里插满了红梅，绣的又是红梅，我本以为你喜欢银杏呢。喜欢银杏树的，是皇帝哥哥。有一年刮大风。皇帝哥哥怕银杏树被风吹坏了，就亲自带布帛把树枝绑好。风一停，就又解开，一一检查。当时我还故意跟皇帝哥哥说，他对那棵树比对我还好。你知道皇帝哥哥怎么说吗？他说，他不是一棵树，是一朵云。他最挂念的那朵云。当时我不明白，现在我终于懂了。我也很喜欢那朵云，所以自然要特别照顾。那红梅怎么办？以前这里的红梅总是开不好，没过几日就奄奄一息。有一次，皇帝哥哥来看我，就亲自为红梅浇水。后来，交房殿的红梅，便是宫中最美。皇帝哥哥可以最爱那朵云，只要偶尔惦记红梅，他便能盛放不凋。小梅，谢谢你。朕想问问你们。对克尔达达，有何看法？克尔达达有股志在必得的狠劲儿。他将来若成为首领的话，恐怕会出现不少问题。克尔达达上次在赛后找到孟大人，并且当着臣和云哥的面，对孟大人说：“他日我若为边塞首领，只要孟大人在朝为官一日，绝不犯汉朝丝毫。”猎人打猎时，不怕碰见饿狼。只怕碰见不知弓箭厉害的饿狼。知道弓箭厉害的饿狼，只要弓箭还在猎人手中，他会因忌惮而不敢和猎人正面冲突。而不知道弓箭厉害的饿狼，毫无畏惧，只想攻击猎人。所以我们打交道，反而要选一头心生忌惮的狼。朕会记住你今日所言。谢皇上。除夕庆典那日。应当全家团聚，可惜朕的家人未能齐聚一堂。诸王中，昌邑王最喜爱宫中的庆典，只要有他在，气氛格外热闹。朕许久未见到昌邑王了，倒是有点想他了。昌邑王，生性洒脱不羁，在诸王之中，特立独行，风采独具。朕就欣赏他的特立独行，希望他的特立独行。能有所建树，皇上圣明。臣也想尽快目睹昌邑王的过人风采。愿与皇帝哥哥。度元宵佳节。我娘曾告诉我，长安城过节可热闹了
，有好看的花灯，还有很多灯迷彩呢。知道你会喜欢，元宵节的时候我带你去。林哥哥，我忘了告诉你，这次元宵节我约了徐姐姐见面。自从上次受伤以后，就没见过徐姐姐，而且我还好想念虎儿，想去见见他们。好啊，我跟你一起去，回宫的时候再带你去看花灯。这次不行，这次跟徐姐姐见面要说悄悄话的，你在的话怎么说嘛？那记得早点回来